Amén. Es una gran bendición, de verdad, nos honramos, nos bendecimos y deseamos con todo nuestro corazón que sean prósperos en todo, en todo sean prósperos. Y más en medio de esta pandemia que ha afectado a mucha gente, pero la iglesia del Señor hemos visto su grandeza, hemos visto su gloria, aunque hemos lamentablemente hemos tenido algunas pérdidas en Evangelio ha sufrido algunas pérdidas en pastores que hemos amado mucho, pero ellos ya partieron con el Señor, que pues para ellos ya es ganancia, ellos ya están en un mejor lugar, nosotros todavía ya estamos aquí este, pasando momentos difíciles, pero Dios te bendiga, amado pastor, Dios te siga guardando en tu acostar, en tu levantar, en tu salir y en tu entrar. Que la gracia, el favor, la misericordia de Dios siempre sea contigo, con tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Y en la congregación que estás pastoreando. Gloria es una grande, grande bendición. Amén. El ser llamados a ser pastores. Es a los únicos que Dios va a recompensar grandemente. Amén. A los pastores. Ustedes eso dice la Escritura, ¿no? A los evangelistas, a los apóstoles, a los profetas pues también tiene su parte, pero la mayor parte va a ser para los pastores, como la ven, ¿no? ven somos, somos bendecidos de parte del Señor de esa manera, y yo creo que el pastor que ha sido puesto por Dios, no le es difícil buscar la unidad, no le es difícil ser humilde, no le es difícil ser práctico, no se envanece, no es orgulloso, no es propotente, sabe participar eh, en, en, en la comunión con otros pastores, sabe amar, sabe respetar, sabe honrar, no se presta para hablar mal de otros pastores, sino que se da cuenta, gloria al Señor, del trabajo y valora lo que es el pastor. Dios bendiga a todos los pastores y es una grande, grande bendición cuando eres llamado por Dios es muy difícil, yo he visto la verdad que es muy difícil cuando los pastores se ponen por sí mismos como este, son muy difíciles para solicitar la unidad y este, se oponen a, a la unidad pero yo sé que usted como pastor está apasionado por esta, esta ciudad por este estado donde se necesita cada día que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado. Y si en verdad estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. En el Salmo 73 dice, ciertamente Jehová es bueno para con Israel, pero si vemos, hermano, Dios se pasaba de bueno. Y Él, él se pasa de bueno con nosotros, a pesar de, la, de las condiciones que a veces tomamos, porque de repente en nuestras vidas quieren venir eh, cosas que nos quieren separar como hermanos pero qué importante es poder vencer todas esas cosas y practicar siempre la humildad, la sencillez saber que la obra no es nuestra, es del Señor si usted crece, amado pastor, yo crezco a ver, si yo crezco, usted crece porque aquí el fin de todo esto es ganar almas para Cristo y es una bendición gozarnos con los que se gozan yo siempre he dicho y les he dicho a los pastores de Tijuana que si alguien rentara la plaza monumental de que está ahí en Tijuana y llenara la plaza monumental qué bendición hermano cuántas almas no se ganarían para Cristo aquí no hay competencias aquí lo único que hay es honrar y exaltar en nombre de Jesús. Amén. Así que pues, nos estamos muy contentos de ser invitados. Yo quiero compartirles una palabra. Este, por las prisas, este, dejamos la Biblia en el carro, lo llevamos al, al aeropuerto y dejamos la Biblia. Y es algo que también se, se ha extinguido. En otros tiempos, hermano, la Biblia no la soltábamos ni para ir a la tienda. Eh, dijo, ven, tráeme la tortilla, sí, espérate y agarraba uno la Biblia y quería ir uno con la Biblia ¿verdad? a la tienda y donde quiera queríamos ir con la Biblia pero también pues, se ha perdido un poco eso, ¿no? Dios bendiga a los pastores que 
sigue todavía con, con, la, con la Biblia, amén, en la mano, amén, que es el mayor tesoro que, 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 que tenemos. Y cuando nos bajamos de, de, del carro, este, dije a mi esposa, ¿sabes qué hacer? Me lo tiro con la Biblia en el carro. Y cuando llegamos ahí, a, estamos hospedados, como sabemos que es un lugar cristiano, vamos, estamos en la Biblia. Pero bueno, vamos a usar el celular, le voy a pedir a mi esposa ya, que ya lea una escritura que quiero compartirles. Dios les bendiga, Dios en esta mañana. Dice la palabra, Enemías capítulo 3, verso 1, Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasir con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Javier y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ellas edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Nimri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremón, hijo de Urias, hijo de Jos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesab, Mesesabé. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas por sus grandes, pero sus grandes no se presentaron para ayudar la obra de su Señor. Gloria a Dios. Esto yo le llamo humildad, sencillez, pasión, amén, de ver una ciudad destruida, pero ver un corazón dispuesto para servir, amén. Este, no luego se prestaron unos, pero dice, pero sus grandes no quisieron ayudar la obra de Dios. Y siempre hay eso, amén, hay personas que creen verlo alcanzado todo por lo que han logrado y son los que menos quieren apoyar para colaborar en la unidad y poder trabajar si ellos se unieran pudiéramos hacer más cosas más extraordinarias en la, en la ciudad ¿no? siempre es, es una bendición buscar la, la, el ser práctico el apasionarse el hay un canto que dice, somos soldados, ¿sí? estamos en la misma guerra, juntos luchamos, juntos peleamos. Y es, y, y, y es una bendición cuando nosotros tenemos esa convicción de entender de que mi hermano pastor necesita de mi apoyo y yo necesito de su apoyo. Usted y yo, hermano, hemos permanecido de pie, no por nosotros mismos, sino por las oraciones de mucha gente. Amén. Oraciones de ancianitos que tenemos en la congregación que están orando y están clamando y están pidiendo por nosotros. Y eso, hermano, hace que nosotros seamos prácticos. Enemías, él se propone en su corazón cuando ve la necesidad, cuando ve la situación, cuando le están contando todo lo que había sucedido en ese lugar. Y Enemías, hermano, va y dice que se pone a duelo y empieza a quebrantarse y a llorar y y empieza a pedir perdón por los pecados de sus padres, de sus antepasados, y ahí está Neemías clamando al Señor. Y este hombre, hermano, empieza a hablar con Dios, diciéndole, Señor, pues aquí estoy, permíteme ir. Y qué, qué bendición es cuando nosotros, hermano, cuando uno, Dios pone en el corazón para poder proclamar, para poder proclamar un avivamiento necesitamos tener el corazón de Dios y Enemías se dio cuenta que él no iba a poder si Dios no le si Dios no trabajaba en su vida si Dios no lo visitaba entonces Enemías empieza hermano a tener una relación con Dios una comunión por medio de la oración de la intercesión qué importante es la oración qué importante es estar intercediendo nosotros hermanos seríamos los menos difíciles los menos difíciles de no creer en la oración porque es lo que le motivamos a la iglesia nosotros empujamos a la iglesia que adoremos a Dios, que alabemos al Señor y somos los menos difíciles hermano 
para buscar el nuestro deseo, para llenarnos del Señor. Y en el día de semana empieza, empieza a sentir esta carga, esta pasión. A mí cuando nos hablan, nos dicen, ¿sabes qué? Hubo tantos muertos en Tijuana. Vamos a hacer recorrido de oración. Hace cuatro años estuve como presidente en la Alianza de Pastores. Y cuando tomo la Alianza, éramos poquitos. Pero había mucha discordia, muchos problemas. Y yo fui a Dios y le dije, Señor, dame estrategias, dame el amor para los pastores, dame gracia para ellos. Porque si algo es difícil muchas veces es trabajar con pastores. Yo sé que aquí en La Paz no, aquí en La Paz todos los pastores son bien. Ah, bien. Qué lindo. ¿no? Y, este, y empecé a hablar con Dios y a derramar mi corazón delante de su presencia. Y Dios empezó a, a traerme revelación cómo tenía que trabajar con la alianza de pastores. Y teníamos un lugar, era un, en un templo donde siempre se hacían las, las, las juntas, las reuniones. Y muchos no querían ir porque siempre decían, no, oh, siempre es el mismo lugar y esto y el otro. Y el Señor, hablando con Dios, me dice, sácalos de ahí y ve a tal lugar y yo te voy a respaldar cuando yo les cuento a la mesa directiva que iba a trabajar conmigo algunos se asustaron algunos dijeron no es imposible agarrar ese lugar en la zona río lo mejor de, de Tijuana un local en ese lugar pues es carísimo y y de repente me empezaron como queriendo desanimar. Y el Señor me decía, sigue persistiendo, diles que ahí vas a tomar ese lugar. Que no se preocupen por los gastos, yo les voy a proveer como Dios lo ha hecho en esta pandemia. Un hermano, un pastor se me acercó y me dijo, Pastor Favela, ¿cómo le estás haciendo ahorita con esta pandemia, con los recursos? Le digo, pues yo trabajo para el Señor y Él es el que me está proveyendo para salir adelante. Y seguí persistiendo que íbamos a tomar ese lugar y de repente a algunos pastores no les bastó para oponerse eh, a esta propuesta, sino que empezaron a contaminar a otros pastores. Lamentablemente pues suceden estas cosas, pero el Señor me decía sigue persistiendo, yo te voy a respaldar, yo soy el que te estoy poniendo y tomé ese lugar y algunos decían sabes que no va a haber convocatoria y, y resulta hermano que cuando tuvimos la reunión de pastores llegaron casi cerca de 200 pastores y empezamos a, a trabajar ahí en ese lugar y fue una gran bendición y cada vez se empezaban a añadir pastores y los pastores que se oponían este fueron ministrados por Dios y es una bendición y yo entiendo que en veces sucede, sucede eso porque a todos nos pasa en veces nos queremos oponer al crecimiento, nos queremos oponer a la visión de un hombre ¿verdad? que Dios pone y es, es, y es tan importante hermano, a mí no me ha sido difícil someterme a, a, a los pastores que traen una visión muy hermosa en la ciudad y claro con los pastores que Dios me nos ha puesto a nuestro cargo, los convoco y, y vamos y respaldamos a este, ciertas actividades porque sé que honramos el nombre del Señor. Y hay varios ministerios, yo creo que aquí en La Paz hay varios ministerios que son fuertes, pero qué bendición es cuando entendemos que hay una alianza de pastores y Dios pone un presidente y si a Dios le place ponerlo qué bendición es honrar a Dios ¿Sí? participar en la alianza de pastores de esa manera si unimos todos los ministerios empezamos a hacer un brazo fuerte y ese, ese brazo fuerte es el que impacta al gobierno el gobierno está estábamos en una reunión y un pastor le dijo a un político oye nos tienen identificados a nosotros 
Si sí los tenemos bien identificados Ellos saben Amén Cuáles son los ministerios más fuertes en la ciudad Entonces cuando los ministerios fuertes Se unen Amén Para ser un solo hombre Eso es lo que impacta mucho Y el gobierno hermano Empieza a bajar Su propotencia Empieza a, a tomarnos en cuenta Porque por mucho tiempo Éramos los protestantes Éramos los aleluyas No éramos ¿verdad? reconocidos Pero hoy no Hoy ha sido reconocido el nombre de nuestro Señor Jesucristo A través de ti A través de ti Nosotros representamos a Jesús Y hoy hermano este, Solicitamos alguna cita Y nos abren las puertas Y nos Hemos tenido la experiencia, hermano, que personas del gobierno nos han pedido consejería y se nos han acercado y nos toman en cuenta. Eh, en veces nos sorprende porque nos llaman presidente ellos, dígame presidente del estado, presidente de la ciudad, y, y, este, y es sorprendente que, que estas personas de que tienen este poder puedan expresar esas palabras y nos damos cuenta cómo Dios está trabajando y empezamos a crecer ahí en la, en la ciudad este, los pastores empiezan a unirse y ahí nos sentimos muy contentos porque eh, en Alianza hay bautistas lazarenos pentecostés hay apostólicos y este y la iglesia apostólica, hermano, es una iglesia muy fuerte en la ciudad. Son muchos pastores, tienen más de 100 iglesias en la ciudad de Juana. Pero hemos visto, hermano, como ellos, ¿verdad? Se han prestado y han dicho, aquí estamos, pastor, para trabajar, para unirnos. Hemos entendido que si no nos unimos, no vamos a poder conquistar esta ciudad. Y venimos a unirnos. Y, este, y de repente, hermano, la iglesia Nazareno también han mandado ofrendas a la alianza han portado y mandan siempre a tres pastores para hacer representación por la iglesia nazareno y ellos han dicho, hemos entendido que si no nos unimos no vamos a poder conquistar esta ciudad Amén. hermano, la Biblia dice en, en, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes Amén. Un rey, la mentalidad de un rey es conquistar. Conquistar. El rey siempre estaba mirando y sabes que vamos a ir a conquistar a aquella nación. Y vamos a ir a conquistar a aquella otra nación. Amén. Esa era su mentalidad del rey. Conquistar. Y la mentalidad del sacerdote era interceder. Y le digo, le decía yo ahorita a, a Martín, le decía, Dios, ¿verdad? Nos dio dos por uno, al dos por uno. Nos hace reyes y nos hace sacerdotes. Así que tenemos ese privilegio de conquistar y de interceder. Y, y este, cuando nosotros, hermano, pensamos y tenemos esa mentalidad, la paz, hermano, va a ser transformada, va a ser cambiada. Dios se va a empezar. Dios ya empezó, gloria el Señor. Dios empezó. Cuando tú te decidiste a unirte con tu hermano, a ver a tu hermano con amor, a ver a tu hermano, gloria al Señor, con misericordia, y, 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 este, y empieza a acercarte a Él. El otro vez yo les compartía que una iglesia apostólica, más de 500 miembros, y a 500 metros o 600 metros se planta un pastor, y este pastor, hermano, tenía como cinco personas, Cinco personas tenía ahí el hermano y este y, y el pastor apostólico hermano dirigido por Dios dirigido por el Espíritu Santo él orando a Dios dice amén cuenta esto que él orando a Dios Dios le dijo quiero que vayas y te unas al pastor y hagas un evento en su iglesia y, y este y trabajes con él y el pastor hermano Habla con la congregación y la congregación, hermano, le responde y dice, a ver, vamos a ir, pastor. Y todos, hermano, hicieron, el pastor fue y habló con el otro pastor y le dijo, pastor, Dios me trae. Y me dice 
que te apoye, que te respalde, que Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Y el, y el pastor se goza, hermano, porque él está orando por la unidad. Y dice que, que hacen un evento en ese lugar y hacen una convocatoria. Y casi toda la comunidad, hermano, asistió a ese evento. Y aceptaron, hermano, casi cerca de 400 personas a Jesús. Amén. Dios, hermano, se, se exalta, Dios se glorifica en la unidad. Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios va a cumplir los anhelos de tu corazón. Dios, las bendiciones que hay en tu corazón de una transformación, Dios la va a cumplir porque eres entendido. Sabes que, que tú solo no puedes hacerla y, y solo, hermano, eh, 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 nos rebelamos contra Dios. Y la Biblia dice que hay que aquel que sepa hacer lo bueno es, y no lo hace, le es pecado. Y la unidad es buena. Amén. Y es una bendición. Y empecé, hermano, a, a trabajar. Y había pastores, ¿verdad? Que de repente llegaban y me ignoraban y no me saludaban. Y yo les extendía la mano y les decía, hermano, Dios te bendiga. Pastores con un potencial tremendo, grande. Predicaban, hermano, y, y, este, y lloraban y impactaban. Pero de repente venía una mosca y les caía. Y perdían eso. Digo, porque lo, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dios te va a orar, Dios te va a bendecir. Vas a tener una comunicación de pastor. Y me dice: Tú sabes lo que cuesta la plaza monumental. 18 mil dólares de rentarla. Por eso mismo, pastor. Porque la Biblia dice: Venir y comprar sin dinero. Vamos, es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de la conquista, es el tiempo de la unidad, es el tiempo, por el Señor, preciso que Dios tiene para nosotros. Amén. Y él me dice, ¿sabes qué? Amén, vamos a entrarle. ¿Cómo le vamos a hacer con, con los recursos? Tú no te preocupes. Jehová proveerá. Él es fiel. Él es el que quiere que nosotros le creamos. Y, y, y Dios, hermano, prove, proveyó. Por, yo siempre les, les he dicho, Dios bendiga desde que inició la, la alianza. Todos los pastores que fueron presidentes, Dios los bendiga porque en lo poco y con sus fuerzas si lo quisieron, lo hicieron bien. No vamos a decir que lo hicieron mal. No vamos a caer a memoria las cosas pasadas para, para desanimarnos, no. Vamos a bendecir a todos los pastores que colaboraron, trabajaron y si fallaron, Dios los perdona porque Dios es fiel. Vamos a ser positivos y, y, este, y vamos a ser agradecidos y nos vamos a honrar a cada uno de los que han sido presidentes, nos vamos a honrar. Y empezamos a trabajar de esa manera. Y Dios empezó a, a obrar de una manera muy, muy hermosa. Y empezamos, hermano, a, hicimos la noche de oración. Usted sabe que en una noche de oración es difícil juntar, ¿verdad? A pastores, este, las congregaciones, un concierto, hay un concierto y se juntan miles de personas, 20 mil, 30 mil personas. Y, el que, y, y nos despojan de nuestro dinero, dice el, el, el orador. El, el grupo de alabanza se lleva 10 mil, 30 mil dólares ¿sí? y este, no digo que está mal pero qué bendición es cuando entendemos gloria al Señor que, que podemos lograr unidos juntos hacer eventos gloriosos sin importar, importar gente, trasladar gente amén de, de, de sí, o sea no, no es que hable mal de ellos sino lo que trato es de que, no, no me voy a interpretar, lo que trato es de que se dé cuenta que la paz tiene hombres y mujeres de Dios. Hombres que donan sus vidas, hombres que claman a Dios, hombres que buscan el rostro de Dios, mujeres que buscan el rostro de Dios, mujeres, hermano, que, 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 que se levantan y, y que animan, pastor. En una ocasión me ponen en la casa que es su casa a sicarios de este lado y de, de este lado nos los ponen y estaban ahí con sus cuernos de chivo y este 
al aire libre eh, no les importaba que la gente, niños pasaran por ahí, ellos estaban ahí ¿verdad? protegidos por las autoridades y, y, este, y yo le dije a mi esposa le dije ¿sabes qué hija? nos tenemos que ir de aquí vámonos porque las cosas se van a poner muy fuertes, mira están estos hombres aquí de este lado y ella me dijo la respuesta de ella fue y me dijo no sea cobarde mi hijo sí. y yo me quedé así le dije ¿qué no estás viendo? no sea cobarde no nos vamos a ir, aquí nos vamos a quedar porque Dios le trajo a esos hombres aquí para que usted les predique si usted no les predica ¿quién les va a predicar? y entonces empecé a agarrar nuevos testamentos y cuando salía me empecé a acercar con ellos y estaba una persona que era el que despartizaba a la gente era hermano la noticia diaria de despartizados, jovencitos y todo eso y, y me empecé a acercar con esa persona y le empecé a ministrar mira amigo, aquí está lo que tú andas buscando tus sueños y tus anhelos que fueron truncados desde tu niñez porque fuiste un niño con anhelos y sueños pero lamentablemente tal vez la desintegración de tus padres no sé, separación, no sé algo pasó en tu vida que te orilló a caer a este lugar. Pero yo quiero decirte que hay alguien que puede cumplir tus sueños. Y aquella persona, hermano, empieza a quebrantarse. Un hombre arrogante, cuando yo llegaba, me miraba así bien feo. Me quería intimidar con sus miradas. ¿Verdad? Y si me intimidaba, ¿por qué voy a decir que no? Pero cuando el, mi esposa me, me ensortó, me amolestó, a mí me agarré valor. Y, y este, empecé a ministrar a esta persona. Y esta persona empezó a bajar y entendí y dije, ¿sabes qué, Señor? Tú estás aquí. Sí. Y él empezó a decir, gracias, pastor. Gracias. Pastor, usted no se preocupe. Cuando usted salga de su casa, no se preocupe. Usted váyase con toda confianza a su culto, a su iglesia. Nosotros le cuidamos su casa. Y empecé, hermano, a ministrarlos. Y uno, hermano, dijo, ya no puedo más. Pastor, yo me quiero rendir a Cristo. Y lo bautizamos, lo bautizamos en el nombre de Dios. Él le dijo a su patrón, y le dijo, ¿sabes qué? Patrón, ya no quiero trabajar más. ¿Sabes que yo quiero ir a la iglesia del hermano? Y el patrón le dijo, ¿sabes qué? Si vas a la iglesia del hermano este, ve. Sí. Ellos me tenían ya bien identificados. Cuando llegaba el patrón de ellos. Yo lo miraba y lo saludaba. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Y bien, bien, bien. Y él quería esconder su rostro y le decía, ¿sabes qué? Estoy llorando por ti. Estoy llorando, gracias. Estoy llorando por, por ti. Y él me decía, gracias. Hermano, la iglesia hacía oración por Pablo. Pablo amenazaba con su respiración amenazas de muerte. Dice que él respiraba amenazas de muerte para la iglesia. Y la iglesia estaba orando, estaba intercediendo. Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús, aleluya. Ahí Dios lo tocó, ahí Dios lo alcanzó. Y Pablo fue uno de los hombres, hermano, que marcó la diferencia, la historia. Y levantó muchas iglesias. Hay que orar por estos hombres. Aleluya, porque cuando estos hombres se convierten, son agresivos. Amén, no temen a nadie. Estos hombres avanzan hacia adelante y van a lograr ese cuadro de la enfrentar. Y Dios empieza por el Señor a cambiar y empieza a trabajar de una manera especial. Nosotros somos la diferencia, hermano. Nosotros somos llamados para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero hay que ser humildes, prácticos, sencillos y hay que buscar la unidad. Y empezamos, hermano, a realizar la marcha. Y le dije yo, hermano, vamos a hacer la marcha. Y la vamos a hacer así, así de esta manera. Y el pastor me dijo, amén. La vamos a hacer de esta manera. Y empezamos a marchar casi cerca de 20 mil evangélicos en la ciudad. Que fueron pocos. Fueron pocos, pero cuando el gobierno se da cuenta de la, de la cantidad de cristianos evangélicos que estábamos marchando, él nos abre más las puertas del palacio hay intercesión en el palacio hay oración en el palacio 
tenemos la autoridad, quisieron levantarnos tres ca catrinas que representan a la Santa Muerte, ahí saliendo en el gran chaparral, saliendo de la línea, ya las iban a poner, ya las tenían hechas. Y nosotros fuimos con el gobierno y pedimos una audiencia que nos recibiera y nos recibió el secretario, el, el alcalde estaba ocupado y el secretario nos, nos recibió y nos dijo a qué viene, cuál es en su asunto y le dijimos sabes que venimos porque estamos inconformes primero del matrimonio igualitario que casaron porque ustedes para poder casar a un matrimonio necesitan un amparo y no tienen amparos así que no pueden casar y queremos que lo anunen y, y el secretario se nos quiso poner violento y, y, este, y nosotros con la pura mirada le bajábamos los ojos amén y él este y también venimos a decir que no queremos esas cartinas porque van a soltar maldición sobre la ciudad, no queremos maldición sobre la ciudad, queremos bendición sobre la ciudad. Este hombre se para y nos quiere ¿verdad? atacar y nosotros le alzamos un poco más la voz y con prudencia, eh, respetuosa. Y sabe qué, dice el secretario, aquí lo único que puedo hacer es pedirle a ustedes que oren. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Claro que sí, vamos a orar, gloria al Señor. Y saben que hermanos, no pusieron esas, esas, esos monumentos de la cartera, no los pusieron. Gracias a Dios, es tiempo de que la iglesia levantemos la voz. Es tiempo que la iglesia levantemos la voz y levantemos el nombre de Jesús. Amén. Pero eso lo hace la unidad. Y eso lo hace la unidad. Cuando nos unimos, amén, aquí no, no somos uno más que otros, aquí representamos, amén, a Jesús. Y cuando representamos a Jesús, su nombre es exaltado, amén, él es exaltado sobre el lugar donde estás. Empecé, hermano, empezamos a hablar con los pastores de la comunidad y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer recorridos de oración. Vamos a orar de las 12 de la noche. Vamos a orar una hora y después llegamos a este lugar y usted pastor llega a la una y usted sigue el recorrido y el pastor amén, no es señor, cuando era difícil buscar la unidad, pero tiene que levantarse alguien para buscar la unidad y ese, ese es usted pastor, ese es usted pastor, ese es usted pastor. Sí, se puede, Pablo, lo mismo, todos los tenemos en Cristo por fortaleza. Y hablamos con otro pastor, pastor, usted de la una a las dos va a salir de ceder, amén. Y usted de las dos a las tres, y empezamos a orar por la comunidad. Entonces ya no fue la comunidad, sino fue por toda la ciudad, empezamos a orar por toda la ciudad. Y, y, y hemos, hemos visto que Dios está haciendo cosas maravillosas, hermano. Pero esto ha sido por la unidad. Nos impacta mucho que llega el obispo de la iglesia católica a las reuniones y nos dice todo lo que ocupe aquí estamos para servir sí. él hace su informe cada año y nos invita a su informe y ahí estamos presentes cuando yo termino termino el cargo de presidente de la alianza de la ciudad él me manda a llamar y me da un reconocimiento y me dice, pastor, quiero reconocerlo. La iglesia apostólica lo reconoce por su buen trabajo. Y no era por el buen trabajo que yo hice, sino por el buen trabajo que estábamos haciendo todos. Amén, aleluya. Todos empezamos a practicar la unidad. De repente otro ministerio nos manda otro reconocimiento y este y valora el trabajo que se, que, se empieza, que se está haciendo en la ciudad y vemos hermano como Dios Dios te bendice somos llamados hermano para hacerte bendición yo le, le daba gracias a Dios y orando el, el Señor me mostraba que el pastor Cris el pastor Nava Martín los pastores son como Abraham, Génesis capítulo 13, versículo 8, dice que Abraham fue con Lot 
el otro, y, y Baile dice, ¿sabes qué? Aquí hay un gran problema, porque tus pastores y mis pastores se están peleando entre sí, y esto no es bueno, porque somos hermanos. Dios les pone en el corazón a este ministerio 40 días de esperanza y empiezan, empiezan a, a trabajar por, por la baja sur y, y nosotros nos gozamos y nos unimos a, a su ministerio y a estar intercediendo por ellos y empezamos a ver los resultados y hay un pastor que está en Tecate, pero él estuvo muchos, muchos años en Loreto, en lo que era la Baja Sur, y él me decía contento, gozoso, me decía, pastor, ¿sí? él me testificaba, me decía, pastor, por 40 años, 40 años, estuvimos orando por esto, y él llorando me decía, lo más hermoso y lo más precioso es de que mis ojos lo están viendo, la unidad, Estuvimos en Loreto, Dios habló de nuestras vidas, Dios me ministró a mí ahí en Loreto, Dios me trajo una palabra y, y nos vamos bendecidos, nos vamos con el gozo del Señor a, a la ciudad con más ánimo, con más entusiasmo y yo respeto y honro mucho a mi presidente de la Alianza de Pastores, a nuestro hermano Carlos Atesté, un hombre de Dios un hombre que tiene mucho amor por las personas y en veces pues estoy motivando a los pastores que nos acerquemos, que lo apoyemos, que lo respaldemos y es un hombre muy sencillo, muy práctico el cual bendigo a Dios, que Dios lo haya puesto como presidente ahí en, en, la, en la alianza y les cuento esto hermanos, se los contaba el día de ayer yo lo, lo conocí a él de esta manera me invitan orando yo en el, en el cerro en la madrugada, me, me iba al cerro en la madrugada a orar en una de esas, yo tengo una lucha muy fuerte, no podía orar sentía un miedo muy fuerte era una situación tremenda y ahí estaba orando esa, esa vez nadie fue conmigo me, me llevaba dos o tres y esa vez, esa vez nadie fue y yo me quise regresar porque era entrar al cerro y pues oscuro y, y la situación estaba difícil yo le dije al Señor, Señor pues nadie vino, pues yo me voy, el Señor me dijo no, sí yo hoy pedí que ellos no vinieran porque yo te voy a mostrar algo y este, yo, yo me quería rehusar, no Señor, no, no, no eres tú yo soy y entro al cerro y ahí empezó a interceder, a orar y ella está orando y era una tensión bien fuerte, una situación bien difícil. Y, y de repente, hermano, cuando empieza a aclarecer, por ese cerro cruzaba gente caminando a, para llegar a, a playas. Y cuando está aclareciendo, yo volteo hacia atrás y miro a, un, a una pareja que viene con un niño. Pero yo ya estaba, pues ya estaba apasionado en la oración y seguí orando y este y de repente abro mis ojos y veo que baja solamente la pura pareja y dije ¿dónde dejaron el niño? y cuando yo volteo hacia, hacia donde lo había visto vi que el niño que estaba ahí lo habían dejado y dije ¿por qué lo dejaron? voy a ir a ver y cuando fui cuando fui a ver me recibe de esta manera no te acerques me has estado impidiendo yo estoy aquí para maldecir este lugar y tú me has estado estorbando, no me has dejado maldecir no era un niño, era una sacerdota satánica hermano que estaba maldiciendo ese lugar y entendí hermano y esta, esta persona hermano empieza a echar un olor ácido muy fuerte y yo me le acercaba y, y ella se retrocedía entonces me di cuenta hermano el poder de la oración el poder de salir y cuando algo te quiere impedir es porque más cosas más grandes para suceder entonces el Señor me pone a orar por ciertos hermanos y me pone a orar por la alianza 
Y yo dije, ¿qué es la alianza? Y, y investigué y dije, voy a ver qué es la alianza. Y pregunté yo a un pastor, y le dije, oye, ¿qué es la alianza? No, pues donde nos dimos los pastores y todo esto. Y yo puedo ir, sí, vente, tú puedes ir. Y tuvimos una reunión en la iglesia del pastor Carlos Catestán. Y me senté ahí enfrente, tal vez por invitado me sentaron o por cortesía, no me invitaron ahí enfrente, yo pues, me dejé guiar en pues, frente, pues, gloria a Dios. Me senté ahí y me dice el pastor que estaba dirigiendo la reunión, me dice, ¿sabes qué, pastor? Te quiero invitar para que ores por la ofrenda. Ah, gloria a Dios. Eso me motivó mucho. Y pasé y apenas le dije, pónganse de pie, vamos a orar por la ofrenda. Y de repente, yo no conocía al pastor Carlos Tatetán, y de repente llega el, el pastor Carlos Tatetán y me quitó el micrófono. Es bien imperativo. Me quita el micrófono y me dice, siéntate. Así. Y yo me senté. A lo que voy a hermano, que no le di cabida al enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo. Sí. Me quiso separar de la alianza. Y me senté allí y empecé a darle gracias y le decía, Señor, dame amor para el pastor. Señor, dame gracias para el pastor. Señor, mira, qué bendición. Yo vine a gozarme, porque empieza a hablar luchar la mente. Pero empecé a contrarrestar todo eso. Porque a mí la Biblia me dice, vence el mal con el bien. Amén. Y tomé a, a, al pastor, gloria al Señor, me sentó ahí y ya no me dio lugar para, para recoger la ofrenda. Él mismo la recogió todo. ¿Y sabe qué, hermano? Ahorita Carlos que está Dios nos unió bien, bien hermoso. Sí. Y no solamente con él, con todos los pastores. Ayer el hermano me ha dado una palabra y esa palabra me la acababan de dar un día antes, la misma palabra que me dio el hermano, un día antes Dios me la dio y, y vi la confirmación del Señor y dije, ¿sabes qué, Señor? Gracias a Dios. Pastor, tú eres de gran bendición en tu ciudad, el lugar donde Dios te ha puesto, pero vamos a hacer más si nos unimos y respetamos y honramos a los pastores. Y a los pastores hay que verlos con amor. A los pastores hay que honrarlos. Porque usted sabe lo que es el trabajo de ser pastor. Sí. Sí. Dios me los bendiga. A lo mejor lo que, no, lo que no va a decir él, ¿verdad? Lo voy a decir yo. Dice la palabra que otro lado se haga y no te hagas a ti mismo. Pero, ¿sabe, pastor? Es algo que, que pudimos mirar en estos cuatro años que estuvo presidiendo. Eh, fue la, la humildad que él eh, realizó. A veces, eh, como decía hace un momento, el, a, ver, a veces el, el querer ser humillado o, o menospreciado, a, a veces como pastores tenemos una muy mala actitud, llegamos a veces a lugares con mucha arrogancia, y más si a veces tenemos un nombre, somos el presidente de acá o el, el presidente de tal lugar o de tal concilio, y queremos, nos sentimos así como que muy intocables, ¿no? llegamos como barriendo a todo el mundo y no queremos saludar a nadie. Y eso trae mucha desunidad en el pueblo de Dios. Si algo se, con algo se batalla, pastor, es, es ministrar pastores, es lidiar con pastores. Y yo, y yo creo que deberíamos de ser los más sencillos, los más humildes, los más dispuestos, porque nosotros batallamos con mucha gente dentro de la congregación. Y algo que ayudó a la unidad para quienes tienen cargos sobresalientes eh, en, en la, aquí en esta ciudad o en la ciudad donde usted va, es la sencillez. Es la sencillez, es la humildad, es el respeto por el trabajo que otro hace, es el, 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 el que si te dicen como si no te dijeran, el que si te rechazan, el ir a buscar, el fomentar, y cuando Dios, cuando Dios ve eso, hace cosas grandes e increíbles, hace que, que, que las personas bajen sus argumentos y que ya no se trate de uno, ni de mi puesto, ni de quién soy, ni de a quién represento, sino que se trate de Jesús. Y esto, esto lo, logró que eh, de, de ser 10, 15, 20 pastores que por muchos años se congregaban en la alianza, llegara a, a, a ser más de, de 100 pastores con sus esposas, con sus hijos, con sus familias. Lo que es un logro tan grande, tan maravilloso, mis hermanos, lo que hace el ser sencillo, lo que hace la humildad, el, 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 lo que hace el no sentirse grande ni, ni querer, ah, no sé, deshacer, hacer y deshacer cuando tiene poder. 
yo creo que, que Dios nos da ese poder porque dice la palabra que sobre lo, lo poco fuiste bien, sobre lo mucho te pondré. Él empezó con mucha carga en nuestra comunidad y al ver Dios ese trabajo, en esa perseverancia y tanta lucha como usted no tiene idea, eh, Dios te lo llevó a la ciudad. Pero aún cuando se le nombró como presidente de la alianza de la ciudad, él mantuvo un perfil eh, de sencillez, de humildad, de, de amor, porque él tiene mucha pasión por las almas, él tiene mucha pasión por la ciudad y tiene mucho amor y respeto por cada pastor. Y esto hizo eh, eh, ese logro tan grande. Y yo creo que si, si queremos ver la mano de Dios, tenemos que empezar con nosotros mismos y saber que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros y que la gracia y el favor desciende del cielo y que tenemos que, ¿verdad?, hacer lo que Jesús hacía. Él siempre... Eh, nunca se sintió más que nadie se, se acoplaba con las personas que llegaban, decía Pablo con el judío como judío, con el griego como el griego, a los niveles que, que sea necesario, a ese me acoplo para ganar a la gente para Cristo y yo creo que esto es algo eh, que, que solamente Dios hace pero también que nosotros como pastores tenemos que tener mucho eso el que si alguien nos, nos rechaza, buscarlo ¿verdad? buscarlo, aferrarnos a esos hasta que el Señor no lo trae. Amén. Y pues esta es una gran bendición que hemos experimentado. Cuando el Señor nos alcanzó, éramos la noticia de la colonia para la iglesia. Y empezaron a hacer campañas y nos empezaron a hacer campañas por nosotros para dar nuestro testimonio. Y, y me dejaban en lugar y yo pues decía, ¿qué voy a decir? Bueno, pues yo le quiero dar, cuando en la campaña de toda la gente, yo le quiero dar gracias a Dios porque Cristo me salvó y le voy a dejar en lugar a mi esposa. Y mi esposa pasaba y me decía, ¿por qué me marca? Nosotros veníamos, veníamos de las calles, de las adicciones. Y me dice, ¿por qué me marcas? Y ahora no quiere, no quiere soltar el teléfono. Yo voy a terminar con un pastor que ya está con el Señor, no sé si alguno conoció al hermano Ramiro López, que tenía un ministerio muy grande, muy fuerte. Se me acercaban pastores y me decían, no, ese hermano es muy prepotente, no, ese hermano es esto, ese hermano es aquello. Y me lo pintaban muy feo, ¿no? Entonces, yo me acerqué con él, llegó él con su esposa, y se sentaron ahí en la mesa, y ahí llegué. Y digo, yo le digo, pastor, ¿cómo está? Bien, bien. Le digo, oye, qué bendición que esté aquí con nosotros, hermano. Oh, gracias. Era la reunión de la alianza. La reunión de la alianza. Gracias, gracias. Le digo, pastor, quiero invitarlo a desayunar para, para, para partir con usted. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Oh, digo, es que dice que yo soy el presidente de la alianza. Dice, y pastor, disculpa, me dice. Disculpa, me dice que él se fue a su casa bien redarguido. Y su esposa le decía, ¿qué tienes, Ramiro? Dice, ¿sabes qué? Me porté muy grosero con el hermano. Aunque no haya sido el presidente de la alianza, me porté muy grosero. Y después él localiza mi teléfono y me habla por teléfono. Y empezamos a platicar. Y nos hicimos muy amigos, aprendí mucho de él, muchas enseñanzas, anécdotas que él me compartió. Y me llevaba a su casa y este, íbamos a caminar a playas y sacaba un pomo para hacer unas manteadas, me hacía manteadas y me decía, no, me, no había dónde ponerme para que no me empolvara. Eso es una bendición, hermano. Sí. Cuando tú miras y piensas que una persona es tan, ¿verdad? Como lo etiquetas, búscalo. Él necesita tu amistad. ¿Sí? No, es que me va a rechazar. No pienses por ti mismo. Piensa lo que Dios va a hacer en la vida de él. ¿Sí? No lo saques menos. Recuerda que la obra no es nuestra. Recuerda que nosotros no somos los que cambiamos ni transformamos el corazón del hombre. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Hemos estado trabajando 
el pastor Carlos Castistán en esta pandemia empezó parecía que no íbamos a trabajar y él empezó a trabajar muy fuerte y empezó a buscar recursos para los pastores y llamaba a los pastores y dice pastor tengo 500 pesos para ti pastor tengo 500 pesos para ti y ahí estaban los pastores empezó a buscar despensas como lo han hecho 40 días de esperanza a traer bendición no estamos solos Dios está con nosotros Amén. Amén. Dios tiene cuidado de este tema y Dios tiene cuidado de este tema Dios te diga mucho los amamos los honramos, los respetamos los bendecimos y aquí tiene 